unakataa mtaje 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 page yako inaonekana umemfollow rapper mmoja pekee bongo yang lunya mm, kwa sababu mm. yang lunya ni rafiki yangu na ananitungia nyimbo mm. na, yeah kuli mimi video yako umelewa sana alafu namlazimisha yang lunya kubebe wapi what's up samaki samaki nionyeshe ah sasa nafuta hakuna <laughs> 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 kuna kitu kama hiko hakuna au kile unasahau ni mshikaji ambaye ni mshikaji ambaye namuuliza vipi vipi yani tunapiga story kikawaida sana tena sio yeye tu mimi naongeaaga na kina country boy na kila yeye hiyo haijaleta impact Sijui sasa, labda kwa sababu tulikuwa studio, unajua tunaenda studio tunatunga, tuna record, ananiambia hivi hapa hivi, hivi lini hivi tunataka kufanya hivi. Yaani ni ushikaji, hakuna kingine kabisa. Anajaribu kulinda penzi lake na kaka yetu Tekno. Eh, kweli bwana. Eh, hapana jamaa. Walikutana na Tekno. Tumenga. Tekno akapiga picha na dada yetu. Mm. <laughs> Watu wakasema eh, eh, sasa zile hela za Tekno nakwambia. <laughs> <laughs> Unajisikiaje kuonekana kama ni gold digger? sio mbaya. Mm. Mm. Na katika mining ambayo umeweka ku dig deeper ilikuwa ni ya diamond. Hapana, mm. sio kweli. Nice. Unajua ngoja nikwambie. Yeah. Unajua kuna watu wana hela nyingi sana na ambao hata diamond. Now. Yes. Watu tu wanashindwa kuelewa ni kwa sababu yule mnamwona na hela nyingi sana ni kwa sababu ni star anajulikana sana labda watu wanampenda sana. Hiyo ni ustar ni lakini kuna watu mm. mm. wana hela nyingi sana mm. sana kushinda hata na wapo tu sio wapo tu wapo kwako no sio tu nimesema hai back to music sasa tumemuongelea sana diamond eh yeah, yes uh, ukaingia kwenye game ya bongo flavor matusi yakawa mengi sana hiki kile nacho kulala na diamond kinajiona ni kisanii he alimeanza kuimba na yeye jamani eh tukua tuna nani unajua kikua na msanii unakuwa anakuambukiza msanii kuna vitu kikana warini na unanukia you know give me high five for that i like that So nini kili sababisha ungie kwenye game? Kwa sababu napenda mziki. Mm. Yeah, napenda sana mziki. Nani nani yeah. aliku, alikuwa mtu wa kwanza kuambia twanze tu sasa studio? Mwenyewe afuweze amini. Ulienda studio gani kwa mara ya kwanza? Mara ya kwanza nienda kwa kwa um... majina ndo ujuagi. Kimambo? No, yule mwingine yule. Estokiz? No. Aba. No. Liza? No. Abidadi? No. Eh. Yule nimemsahau. Mimi mtaji hata sign yake. Yuko Sinza. Sinza pale. Ah, sema Sinza kuna studio nyingi. Mm-hmm. Nyingi mno. Moko genius. Mhm. Mkubwa mkubwa. Mkaka ni mrefu yango magani. Yogo, yogo yupo. Yogo. Yogo. Yes. Mhm. Uh-huh. Uka record ngoma gani? Nika record ngoma yangu ya kwanza kabisa ku record na inaitwa inaitwa ni nikasahau ngoma yake ya kwanza. No 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 no. Kwa sababu nimerekodi nyingi na najaribu kusema hapa ngoma ya kwanza. Mm. Yeah. Tuambie ngoma ya kwanza. Nawakwambia inaitwa kama yote. Kama yote. <laughs> yes, hiyo ndio ngoma ya kwanza ku record. Aliandika Kali. nani? Aliandika mkakafani hivi anaitwa Amadais. Amadais. Sio huyo, mm. ni kuna mwingine. Ile jina lake lina Mm. Ni ambaye sio kama anajulikana sana. Ah, okay. Uh, muziki wako unaonekana kama unaanza kwenda sasa. Kwa sababu mm. platform kubwa kama Clouds wanakuruhusu share stage kubwa kama Fiesta. Mm. Wanakuruhusu ingie kwenye show zao kubwa kama Bongo Flavor. Mm. Do you pay kufanya hivi? Yaani kuna mtu unamlipa ili akupe hizo connection. Hapana. Mm. No. Unadhani ni muziki wako unakupeleka? Yeah. Sija sija yani sija sija live chochote kwa sababu ni management pia mm. anaongea labda so mimi sidhani kama tunalipa chochote una una ngoma nyingi tofauti ila my favorite song ni na ile ni chomeka mhm bonge wow. moja la track uh, ni kwa sababu uliamua pale uliamua kwa ile kuimba eh, na track yangu nyingine ambayo naipenda kutoka kwako ni ngoma ambayo imemshirikisha Hanstone tatizo linakuja ile ngoma haina video shida ni nini Ah uh, shida ni na hisi management yake pia. Mm. Yeah. Lakini video itakuja tu. 
na yeye Hanston out of hapana naweza nikafanya yani hata mwenyewe unajua because management yake sasa hivi labda inambana kufanya video <coughs> that's mm. why mm-hmm. sasa hivi upo kwenye management mpya mhm inaitwa BMM mhm mm. ulipataje hilo shawu mhm amna like si mimi msanii bwana so watu wanakuja na nina nini maongezi so ndo maana unakuwa kwenye management yeah Uh, apocalypse ni mmoja kati ya watu ambao wako kwenye timu yako sasa hivi. Yeah. Ndio CEO, si ndio? Yes. Na kulikuwa kuna story pia mna date. Mm. Hapa ni so kweli. Okay. Ukaribu wako na Bongo wewe yeah. umekitu kwa hiyo usiende mbali, ukaribu na nini? Kibongo Bongo kuna story za mtaani ili usaidike kwa hasa kwa dada zetu. Ili usaidike. Si ndio ile wanasema si ukiona nini ametoa shavu jua. Eh, ujue. Okay, dada mpea shavu jua. Ndio ametoa? Mm. Eh. Yeah. <laughs> so kuna story nyingi kwamba uh, ulitoa penzi ndio ukaanza msaada wa kusaidiana kimuziki na kitu kingine hakuna kama yani hakuna hiyo kitu kabisa kwa sababu mm. yeye tukifanya meeting tukifanya tukikutana kikazi labda ki, tunaongea ki, tunapanga kitu hiki watu wanatuona na kwa tena so mimi peke yangu lakini kwa vile officialini huko pale ndio anaonekana ya date na yule yani unajua kuna hivyo mm. vitu viko tu yani mtaikuwa na wewe na yule hapana ah okay sasa pengine ni kwa sababu kulikuwa kuna stories za kwamba Hamisa ana date na yule mshikaji Mhm. Alafu pup pup katemwa ukaingia wewe. Um, mimi sijui ka, yani walianzaje wakamaliziaje pia sijui lakini watu tu wanasema lakini ni kazi tu. Hakuna yeah. kitu kingine. Na hapo hapo story zina zinadai kwamba hata yeye pia aliingia kama kusaidiwa kwenye muziki kama ambavyo unatuambia. Mm. Sema penzi likaisha e, kawai kuisha. Penzi likakolea Afrika isha kwa ghafla. Sijui. Mhm. Lini amjui Hamisa? Marabu fighter pia niliambiwa alikuwa anatokea kukulinda wewe. Na yes. wewe mshikaji pia. Alipewa deal hiyo kwamba bwana wewe huyu anaenda mtwara huku kuna kina Dazan, Kennedy the Remedy, kina Crispin wale watoto wa town M nenda. Nenda kamlinde. Eh usalama upo. Hapana ni kawaida marabu fighter mimi kuwa na mimi. Yaani ilikuwa ni kazi tu. Hamna sio kama ameambia eti kamlinde kwa sababu kuna watu fulani kuna watu fulani. Ni it just normal tu. Kazi tu. Yes. Nice. So plans za 2020 kwenye muziki zipoje? Ah uh, pani nyingi na ni kubwa kwa hiyo mash, mashabiki wangu wa tegemee vitu vizuri sana hmm. na waendelee kuni support sana. Kitu pekee kinachokuingizia pesa sasa hivi ni muziki peke yake. Ni biashara zangu. Ah, sasa hivi ni nyingi. Yeah. Una magari manne, mm-hmm. nyumba ambayo unayaona hapo kwenye video. Oh, yeah nyumba hivi vimbo venye vibei yani hiki kimbwa na eh no man hiki kimbwa kimoja <laughs> nguo za mkogoti za mwezi unapata wapi hela nafanya biashara nyingi sana eh. yeah. ndogo ndogo na kubwa pia pale ile nyumba mpya uliohamia ni umenunua umepanga umepanga okay kwa nini unanunua magari mengi alafu unapanga kwa sababu nyumba ambayo natakiwa mimi niishi kama ni ya kwangu bado yani sijirini <laughs> shakuti <laughs> kwa sababu niweza kapita hizo nyumba zote tunazoka eh yes kwa haitakiwi haraka pia mm. umeshapata sehemu ya kujenga kununua nyumba na nini yes mm. ziko kwenye process nice sasa hivi kuna kuna baraza la sanaa la taifa mm. basata umesajiliwa yes kuna picha hapo wago una post mgeuzie <clears throat> hivi picha conscious moja hatari sana inaonyesha maumbo yako ya mwili na nini haujawahi kuitwa basata hapana kwa sababu nahisi hiyo picha ina tatizo kweli kwa sababu ingekuwa na tatizo angeniita pia mm. na pia wasanii wengi wanapiga picha kama hizo mm. kwa ingekuwa zina makosa mm. ingeitwa wengi sana nice shabiki ameanza kuziuliza hizi zimepungua sana zimepunguzwa na nini mahusiano ambayo ulikuwa nayo labda na nini ano ni katika katika namna moja ama nyingine ya kubadilika. Hmm. Kukua. Okay. Yes. Tarehe tarehe 25 Novemba ulisema I'm not single, I'm taken. I'm I'm simply not reserved for anyone who really deserves. Leo unaniambia umeacha. Umeelewa vizuri hapo? Mm. Umeelewa vizuri. Nimekuelewa? Yeah, I'm single. Mm. I deserve someone ambaye yuko yani najua kama huyu sasa akiwa official yani mambo yanakuwa yanaenda like mtu fulani hivi unajua ngoja nikwambie miss date tu na mtu nika date naye tu tupige picha tu sura Instagram mm. yeah Diamond alisema mwanamke anayetakiwa ku date naye anatakiwa at least kwenye account kwa kuna milioni 
wewe mwanaume unatakiwa ku date naye at least kwenye account kwa kuna shingapi yani sana shingapi yani hamna hamna bona mwanga manager manager unamzuia nikujibu eh manager boy at least awe na yana nyingi sana shingapi sana kwa yana nyingi yani hiyo milioni 20 ni ndogo sana kwa awe na wewe kwa kutoka kwa mwanaume unaspend shingapi kwa mwezi kufanyaje? Yaani mwanaume wako hawe anakulipa anakupa shilingi kwa mwezi wa matumizi. Amna bwana ama swala mingine ni ya kifamilia. No ma eh ya kifamilia tena. Yaani siwezi kuanza kusema hapa eti mwanaume wangu anatakiwa nipe shilingi ngapi wakati natakiwa nimwambie yeye nikiwa naye. Nice. Haya. Novemba Novemba hiyo hiyo 18 lakini uliandika kuna muda natamani kurudi kwa yule Lin wa miaka kumi na saba au sita nimwambie Lin wewe ni tajiri una nguvu una umaarufu mkubwa una nguvu pia pengine angeongeza nguvu ya kupambana kwa sababu ningekuwa mbali zaidi ya hapa nilipo sasa Dini kilikufanya uandike hii caption kwamba kwa sababu nilihisi kama nimechelewa kufanya hivi vitu vyote mm. nilihisi kama muda wangu niliupoteza huko nyuma mm. you know eh? mm. kwa hiyo Sometimes natamani nirudi nyuma nirudishe na muda kabisa nianze mm. kufanya vitu vikubwa. Mm. Yes. Kitu gani unajutia? Hakuna. Hakuna. Kwani hata haya maisha ya ustawi ambao umeyapata? Hakuna. Kitu gani unafurahia zaidi? Um Nashukuru Mungu nafurahi pia kwa sababu nafanya kazi zangu nipo kusa hivi kwenye mziki watu wanipokea mm. hawajaniacha mm. wapo na mimi na wazima na ni support kwa nafurahi sana na wani unipa nguvu ya kuendelea kufanya vitu vizuri nice management mpya kazi juzi kati tulikuwa kwenye press yako pale ukaachia kazi uh, so plan za kuendelea kuachia kazi back to back labda kutoandalia show zako maybe kwa 2020 yeah vitu vyote vivi vina vina pangwa kwa mm. vitu vyote vipo kwenye process. Mm. Kitu gani tunategemea rais? Labda kwa mwaka huu tunaweza kukutana na album EP maybe. Yes, mwaka huu kuna EP mm. na ipo katika maandalizi ya mwisho kabisa. Mm. Mm. So anytime inaitwaje EP? If you need changes. Changes. Mm-hmm. Changes album ya Romeo Jones. Rome Jones. Mm. Kwa nini wewe umeita changes? Kila mtu kila mtu ni kutokana ni alizungumzia andaa kubadilika na vitu vingine wewe ni kutokana kwa nini um mtajua tu lakini ni kutokana na EP yenyewe yeah so that's why umeandika nyimbo ngapi kwa mkono wako mpaka sasa hapana mm. hakuna yes so kwa washikaji ambao unatazama na kuna jamaa na talent ya kuandika hapa Ya, yeah, mimi napenda kuandikiwa na watu tofauti tofauti. Unajua kila siku watu wanaojulikana wanaandika, mm. lakini kuna vipaji vingine vizuri na ni wakali sana na watu hawajui. Mm. So, mimi napenda kuandikiwa na mtu yoyote yani. Mm. Ambaye ngoma ikiwa kali. Yeah. Kuna mwanangu anaitwa Wise, usijui unamsikia aga? Wise ameshafanya naye kazi. Au shawai, ngoma yeah. gani? Haijatoa. Kwenye EP. Eh? Yes. Nice kubwa sana. Dani nitaendelea na siri nyingine. Eh bwana. Eh, hem sali mwingine ambaye yupo kwenye EP maybe. Tunaweza tukamtaja. Yupo. Mario. Mario. Sema una una safari nyingi za nje na nchi tofauti tofauti. Na umekutana na mastaa wa kina techno. Mtu kama techno na hatujaona au hatujasikia au collabo yeah watu wanataka ku yeah inshallah tegemeeni pia kwa namna kitu tofauti sio vile ambavyo wamekuwa kitoka kwenye maongezi unawasilia ah jamani of course yes na techno mhm mm. eh mimi ni msanii ambaye naanza sio natakiwa ni ni nijipendekeze kwa watu wakubwa <laughs> ili na mimi niwafikie you know eh unajua uki, ukiwa msanii unaanza na ukawa una deal na watu wadogo wadogo tu hawa wasanii wenzako wendi sio natakiwa ujipendekeze kwa nguvu zote ili ufike pale unapotaka msanii mwingine ambaye umekutana naye ni wengi tu nimekutana mm. wengi techno wengi sana hata nimeenda kwenye ile ya dubai what one of yes ah yeah. nimekutana na wasanii wengi sana Oh, nimepata sorry. experience nimejua watu wanafanyaje show inakuwaje unajua sometimes kutembelea kwenye majukwaa makubwa kama yale unajifunza mm. yeah nice u, u, watu wengine huaga waki wanapoenda kule wanakuta labda kasha kaondoka baada ya ngoma zake tatu ambazo ni demo nne akifika tu mimi 
mm. nimeenda pale ni kwa sababu tu ya kupata experience kwanza unajua kila kitu ni taratibu mm. wewe tu from nowhere okay naenda ku record dubai na nani unajua lazima vitu vyote vina process mm. then yeah msanii gani unatamani kufanya naye kazi kwa nje 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 mm. oh, wengi sana karibia wote <laughs> Hatutakiwi kwenda wote bwana eti. Hey. Yaani wengi sana. Yaani mimi yote mmoja. tu mimi nafanya naye. <laughs> wingi huo pia pia tunataka kujua. Eh tuvunje vunje tu list kwamba bwana kwa sasa hivi da nimemlenga David. Na utamani sana kwa David. Yeah. Au kwa sasa hivi Wizkid. Kwa nini? Sasa sasa ni kwa nini tena mnaniuliza tena kwa nini? Anyway sasa sasa unaona sasa. Wizkid ni mwanae sana Diamond. Huyu kaniambia Diamond ni mshikaji wake. Ana uwezo kumpigia yo Diamond. Niko na ngoma yangu hapa Wizkid ani apite basi verse. Sasa mbona nyinyi Max gani nyinyi amsaidiani kwenye kazi? Unajua vitu vingine yeye mwenyewe ana shughuli zake nyingi ana kazi. Kwa management yangu itafanya mambo. Yeah. Management sometimes inazungua. Kwa ni kwambie Diamond alikuwa na force collab na Davido. Mm-hmm. Yeye mwenyewe ndo ana force ya bwana Ruge, muongea pale. Yaani yeye ndo ana ana ile tunahitaji. Uh, yaani his ego, ego ega, his ego to to do that. Umeelewa? Ku pursue hiyo kitu. Lakini I don't see that kwako. Na wasanii ambao unanitajia ni wasanii ambao Diamond ni sehemu moja tu. Yo, Yo. Techno. Joe fanye collab na my baby. Kwanza <laughs> kitu my baby. What? Mwenyewe mwenyewe pale kazi zinapungua kidogo. Bwana wewe unajua utaribu mambo ya watu. Mimi sio baby wake. Ah okay my ex labda. No. Haujawahi kwa ex wake? Friend. Okay. No, I, 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 whatever whatever you want no. my friend. Yes. Ndio fanye collab na my friend. Lakini si. pia sasa hivi sio Irene yule ambaye alikuwa mwenyewe anafanya kazi zake mwenyewe yeah. na management. Yeah. So management yangu ndio itakaye usika kufanya. Kwa hiyo nataka kuniambia Diamond akikupigia simu sasa hivi bwana Davido amekubali kuingiza verse kwenye ngoma yako uwezi kukubali mpaka management ikubali. Of course lazima management yangu itakubali. Hiyo ni kitu kikubwa. Yeah. Lakini ni push me mimi msanii. Sasa don't you see kwamba kuna time unatakiwa push muziki wako kabla ya management. Of course yes anafanya basi ukitoka hapa yeye mfanye kuongea na chibu <laughs> okay <laughs> <laughs> au sawa tuaid basi tunaweza tukakutana na collab very soon kwa sababu najua hilo ni swala simple hey, sana kwa mipango kodana. mipango tena mm. si swala kwa kabandu tunakupiga wewe sasa sikiliza nataka kufanya naye kwa eti vipi lazima mkae muongee mfanye au hata tiwa savage jua ni mnyamwezi sana mtu fulani hivi mnyamwezi ukipiga ngoma na tiwa savage naye ni mnyamwezi yes kila kitu yani unajua kila kitu kina muda eh yeah, angalia video yako ile ya ule shootia sauzi ni ngoma gani ile chafu chafu njoo turudi pasi tunakula bata mpaka kuku wanaona donge eh, mapozi yale unanielewa uzuri rudi hasa kwenye ngoma yako ya chomeka ma, yale mapozi yale anakuja kupom tu kama tiwa savage ambaye kwa diamond ni simu moja madam Unajua ulisema kipengele cha diamond tumekishakifunga. Asa hivi tunaongelea mziki? Au hapa tunaongelea nini? Ndio lakini sasa ni umemkaza nini? <laughs> <laughs> sasa ndo msanii mwenye connection ambaye anaweza kukusaidia. So lazima tu yeye. Na yeye nimekwambia ana kazi zake, management yangu itaushika. Haya msanii gani ni rafiki yako anaweza kukupa connection? Nwenge. Nani? Taja mmoja. Man. Connection nyingine zinatafutwa na mwenyewe na nyingine za management. Sio lazima mtumie msanii wakati aje fanya collab na huyo mtu. Ana anaogopa ana kuongea ushikaji na na na, na wasanii wengine kwa sababu tukiangalia watu ambao wanawafuatilia. Mm, watu wachache sana. Lazima kuna kitu fulani hivi kinatokea kwenye maisha yake mm. ndio akamfollow au anamfuatilia kwa mm. sababu una, unaona Mario Mario uh, Techno Young Lunya za Maradi Lin Lina Eh, eh, ambaye walifanya show Iringa yeye eh, pamoja na Ruby. Eh, MX Kata kwa sababu ya YouTube yake manini. Sheta kwa sababu sheku fanya naye kazi. Wolf. Eh, ya jamfollow cha Diamond. Mm. Sio alikiba. Au kwa maofollow tu ushe. Kwa njoo mzungu. Na kuona kwamba eh amemfollow Lomi kwa sababu alimpa interview. <laughs> Lina kwa sababu si ni wasanii wenzake. Yang Lunya akilewa Yang Lunya ndo anambebaga. Mario amefanya kazi ipo kwenye EP. Hey jamani. Kwa hiyo wewe una follow watu ambao wana maisha wana wana relate kwenye maisha yako peke yake. Of course you follow mtu ambaye ni follow. Hey. Yes. Hey, ukiongea watu wao ni follow mimi. Bwana mimi nimeku follow je ni follow? Kwa sababu si yani sijajua. Ila ukijua tu mimi naanza kufuata sasa hivi. Eh ah na diamond anaja kufollow eh? Yes. Sana anzaje ndugu yangu eti. 
Ashindo kabisa sema siwezi. Mbili na 19 pia lini na bodyguard. Kaka yako Neo mitego alitoa kauli kwamba lini na yeye VP. Bodyguard. Analindwa nini ana? Sema lini ana hela. Hapana unajua ngoja nikuambie. Sije niongeaje hapo. Mwache ni tukakaangu. Ni kaka yako labda unaweza. Mwache ni mwache ni kaka yangu. Au tumpigie simu tuongee naye. Mwache ni kaka yangu atakuwa na kazi sasa hivi nyingi kwa mtakuwa mnamkosea. Umwana kumu anapo mungeka kaka kwa kijeli. Ah unaogopa kupigwa. Kijeli. Ah unaogopa kupigwa. Ilikuwaje mpaka akaamua ku ku ku. Unajua kuzungumza kwamba lini na nini nani mpaka na board gari. Hamna unajua mtu mwenye kaka kaka yangu Nei unajua eh. Kafikiria. Sikuwa unajua kila mtu anamfikiria yeye anapenda. Unajua? Kwa ah mimi naona tusimzungumze unajua watu wazima kama wale. Na tuheshimu. Tuache tu na na maamuzi yao. Kampeshi makaka. Eh kampeshi. Umemwelewa bolini. Da naomba sana. Ni freshi. Tafanyaje? <coughs> Kitu gani kinakuboa sana kwenye muziki wetu? Watu hatupendani jamani. He! Unaweza ukamfata mtu na muomba collab. Yaani mimi niomba watu collab wa, watu ambao tunafanya kazi, tunafanyaje, tumefanya show. Mtu hana yani okay. Yaani unamuona kabisa hataki. Iyo, yani hiyo haisaidii jamani ngoja nilitoe. Baba bado hawana imani na ile na ile talent yako. Unanielewa? Sikiza nikwambie unamfuata mtu sio ana imani. Ni ile chuki. You know ukiwa na chuki hauendi. Guys nawaambia. Yaani ukiwa unafanya TV mwenzi kwa mwenzi siende. Au unaona kama mimi nikifanya na official club. Hata ah, unajua kuna mwandishi mmoja hivi anaandika andika sana. Yuko vizuri. <laughs> yeah. Mimi nimwambia aniandikie ana vimba. Hivi kweli. <laughs> <laughs> Kama nasikiza hii interview asikize tu. Mpaka management yangu, yani mpaka nilikasirika. Yani unajua okay. Tunapanga miti na okay sawa tuandike nyimbo. Sina sio kwamba bure, you know eh. Mimi sifanyaki kazi na watu bure. Na walipa. Kwa sababu najua ile ni kazi yake na anatakiwa kulipwa na anafanya kazi nzuri kwa hiyo anatakiwa apate manufaa. Ingiza sana hiyo. You know eh. So mtu anapokufuata haijalishi mimi ndo naanza mziki au yeye kanipita kazidi you know eh lakini tukija kwenye swala la kazi kwamba okay msanii wangu au mimi nataka uniandikie kazi fulani kuringa hakuna maana kwa sababu mwisho siku namringia mtu ambaye yani na usema tu amekuzidi hela kila kitu sema nafikiria kaka yetu asongea na raisha kufanya kazi na dada yetu sasa kaka yetu yupo asongea oh umenisikia Asema fobia hizo kumbele. Mtu amekuzidi kila kitu. Una mm. na anakulipa. Sio kama anafanya na wewe kazi eti bure. Au eti kama ile unajua ile kitonga fulani wao niandikie basi mm. nini. No, tusiwe na hiyo hizo azi. Yaani hizo zisaidii ndugu yangu. Ukimwandikia mtu eti una <laughs> jamani basi ni maiza. Sasa tutakuambia. Ni nani wao jamaa? No, ni watu na yani ni watu wengi tu. No, no, yani nasema watu wenye tabia hizo pia na mimi pia imenitokea like. Anakuwa mtu mwenyewe basi yani unamwonea mtu sema mwache tu kaka watu lakachuka kwa kuandika muziki atakuwa nani mwanga muziki kaka ito wasongea no yani hiyo imenikera mimi siongeagi vitu hivi eh mm, naona sitoi lakini imenikera kwa sababu sio kama nilikuwa na namuomba msaada au namuomba sina hela nilikuwa nataka tufanye kazi tena ingewezekana hata ningefanya naye collab you know unajua mimi hata nani aje kunifanya naye yani kama yeye nitufanye collab yani tena nakimbia because najua yes because najua hii ni kazi unajua eh so, na sisi ni wasanii na sisi tunataka tupushiane na sisi tunataka tufanye kitu kizuri mwisho wa siku kinaenda na mashabiki wanakipenda so eh yeah hii yeah. ndio yeah. tumejipanga vipi pia kutokutana na changamoto kama hizo ambazo zinaonyesha zina kuboa sana eh zinanikata ni kama hiyo nikata sana yeah. no lakini mwisho wa siku unajua kamba okay maybe kwa sababu una kitu fulani ndio maana hakutaka kufanya hivyo kwako You know mm. kwa sababu hakunaga kitu kisichochukua na sababu eh ningekuwa tu kama mtu kametoka huko anataka tu kuimba angekubali ile fasta <laughs> lakini kwa sababu <laughs> kwa sababu unaona kabisa ngogo tu unaishi nani kwa sababu kuna kitu fulani hivi ambacho unacho mm. adadi anaogopa kufanya kukutungia hata wimbo unajua hata utakitoka utaruka utafika hapo utamwacha Yes, nice. Sasa so, hamna kingine ambacho kichofanya tu asi nani? 2019 pia umekutana na na swala la producer umemlipa hela yake afadhali akulipa akupinga ngoma yako. Yeah. Ilikuwaaje pia hii? 
ah ilikuwa hivyo hivyo kwa sababu mimi nilikuwa unajua mwanzo nilikuwa sina management nilikuwa hivi maybe nilikuwa sijui labda eh nilikuwa nikifanya kazi nikirecord hapa sasa hivi na record na kupa cash sikupe advance sikupe nini wala sikupe nini nilikuwa na hiyo tabia like sisi like sijakuwa najua sana kuhusiana na hivyo vitu au usumbufu wote au sijapitia hizo changamoto za kutoka kufanywa hivyo mm. lakini sasa ile ikawa sasa sijui unajua nimefanya na mtu nimemlipa kila kitu imagine ngoma mbili mm. afu ndee hata shilingi kumi afu ngoma zangu hakunipa miezi sita <laughs> akaja kukupa ndo ukatoa hivi si mnaelewa <laughs> na huyo atakuwa estokizi hapana mm. sio yeye wala sio nimesema tu nimekutana nayo hiyo mm, mm. Kwa ngoma ile ulivyokuja kuitoa ikawa ya stokies nikasema eh kwa hiyo kaka yetu stokies nimefanya ngoma nyingi sana amna siku baada hiyo scandal ngoma ulotoa ilikuwa ni producer eh yeah, lakini nimefanya ngoma nyingine nyingi so yani hiyo inakuwa sawa sawa wewe labda ni producer mkubwa sana au nini au nini lakini haitakiwi mm. tuko fanye kazi yako mwisho siku wewe mwenyewe unapata manufaa unalipwa sio kama ulipi na kazi yako hata huyo mtu unayemfanyia hivyo anaenda kukumwambia mtu mwingine kwamba eh hey, yule yuko vizuri lakini kanifanyia hivi hivi na hivi unajua eh unakuwa hauari brand yako lakini ukiwa unachelewesha kazi za watu brand yako pia unaiharibu mm. yes kwa yes. so, sababu mimi na, na, nataka nifike hapo kwa hiyo yani mimi yoyote anatoa hit mm. naye yani yoyote studio ya monote iko hapo mbele unajua mm. shake fine naye kazi hapana sana kazi manuota kuna msanii kuna producer wangu pia nitamwambia kutumia beat faster sana anyways chochote ambacho natamani kumalizia tumeongea mambo mengi sana kwamba nawapenda sisi au mashabiki zangu ah, okay. <laughs> <laughs> mashabiki wangu na wote mm. ambao wanifuatilia hata kama sio shabiki yangu mm. na kupendeni mno yani mm. mimi he siji nisemeni mm. yeah. na waendelee kuni support wasiache waendelee hivyo hivyo kwa sababu nakuwa na napata nguvu pia kwa ajili yani wao ndo kila kitu kwangu. Yeah. Yaani hata kama bila wao siwezi hata nika post picha ika, ikawa ina nini ina mantic. So a picha inaweza kuwa na mantic na inategemea umepostije. <laughs> so waendelea kuni support sana na waomba sana sana wani support na kuna vitu vingi vizuri vinakuja na mziki mzuri pia. So wasiache kuni support. Una kazi na Lunya? Yeah. Mario? Yeah. Na zote zipo kwenye EP? No. Mario ipo kwenye EP. Ya Lunya inatoka lini? Inshallah. Ka, so kabla ya EP tunaweza tukakutana na ngoma hapo. Hapana. Mpaka EP. Yeah, mpaka EP ikitoka June. EP yani muda wote yani. Ina ngoma ngapi? 4. Na hisano. Na video moja. Na video utakuwa umefanya na Mario wetu. <laughs> <laughs> Anyways, uh Lena sana sana kwa time yako na kushukuru sana asante kwa kufika studio kwetu. Mm-hmm. Eh, asante ne- sana na nyie pia. Eh, sana. Eh, next time kama utakuwa na chochote you just call us. Tutakuwa hapo. Okay. Hope for you enjoy interview yetu. Sana. Kweli? Yes. Kabisa. Mm-hmm. Umefunguka vitu vingi mm-hmm. vya miaka ah. iliyopita. Ile watu walikuwa hajaviongea popote pia. Eh. Natupa hapa. Sema kabla hatujamaliza ningekuwa natamani kuuliza hili swali. 2020 ulikaribisha ulikuwa hapa sije umevanga za Kimasai. Yeah, Uko na wao watoto. Alafu picha ya kwanza ukaandika Simba na kulaga nyama hii nikasema tena na damani Simba eh yeah. lakini umeshanijibu. Kwa nini uliamua kukaribisha mwaka 2020 kwa watu <laughs> kwa style hiyo? Kwa sababu na hizi nimeshaenda wapi uko sijui. Eh na bata kweli unakula. Dubai sijui wapi. Eh naona sasa vitu ni vile vile. Sio nika enjoy huko. Unajua huko nimeenjoy mno. Nimefanya vitu sijawahi kufanyaga hiyo. Kweli. Nimechota maji hadi kwenye kisima hivi na kamba ile. Unajua ile unachota hivi mm. maji fulani hivi kama ya maziwa. Mm. <laughs> Nimeenjoy mm, no, nime, nime experience watu wanaishi bila hata chochote. Bila, bila chochote. Bila bila ah, okay. simu. Na wanaishi they happy like wanafurahi. Unajua? Mm. Watu wengine hawana hata nguo. Yaani imeni gusa sana. Sitarudi tena huko. Kwenda kutoa msaada. Yes. Nice sana. Mtarudi leni, mtarudi tu Mungu anijalie. Sema mwanangu ungekuwa msaidi ungekuwa mzuri sana. 
Ndito. Eti, kwa Masai. Walikufundisha pia. Unaona ulikuwa jina la kwa. Ndito, nani alikuwa alikuwa Ndito. Eh, ni mtoto wa Masai wa kike. Eh, msichana hivi mcheke mcheke. Bado mdogo mdogo. Asante mwalimu Kashasha. Kwako. Kwako kibendera. Lin, mm-hmm. thank you for your time madam. Hi, asante sana kwa time yako. Mm-hmm. Una miliki magari manne? Yeah. BMW, Benz Volkswagen. and Volkswagen. Jaguar. Jaguar. Makex. That deck. Ah ni matano sasa soma nne. Tutatuua na kwambie. Anakaa kwenye bonge moja la jumba. Nikisema bonge la bonge bonge la jumba sijui mnanielewa. Ah majirani nasema unawasumbua sana. Pate after party. Anapata. Alafu pia niambiwa Lunya anapati sana na na dadangu. Asiwana mwana. Mimi nimbea nikisikia maneno huaga napeleka kama yale. Mwandikia. Hayo wanadiana mpaka studio mpaka wao mwe. Ni pate after party after party. Ile nyumba ni mpya. Bro ni gorofa. Mm. Asi kumbe mtu kwanza kwake yeye mwenyewe kukuelekeza ajui na kumbe alinielekeza nafika ameondoka kaenda hapo tili niuma <laughs> na umepotea bado kwanza nimepotea nimepotea kama umesema wili yeye mwenyewe kunielekeza ajui huyu nyumbani kwake boy bro ni pakali dunia inasimama na 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 picha na nisha kupita ah, kwa mbali naona kaka ambaye anamtake care dada wetu ayuko single sasa hizi single wewe unajua single wewe unajua single wewe au album ndio inafuata ipi hata single ya album Akiona single anaijua. Wewe unajua rangi ya single wewe. Hapa amesema mshikaji wake ni diamond. Haya mengine ni mistake ya sema. Hii pia uh, the man behind the camera amekuwa kisifia sana mwanzo tangu interview inaanza mpaka okay. tunamaliza. Ngogoti njomba ni mzuri huyu. Njo. Mtoto ni mzuri huyu. Eh? Yaani kila sana ni ana hela. Mtoto ni mzuri huyu. Ana hela kwa sauti ya diwani. Una hela wewe. Hela? Zipo? Basi kuachana ukiachana labda na qualification za pesa. Acha na pesa kapenda. Acha na pesa. Eh, qualification zingine za mwanaume. Ambazo white, tall, mfupi au na six packs. Au mweusi kama? Eh, napenda wanaume weusi. Woo! Pati hata sana. Mimi sio mweusi sana hata hivyo wewe dada. He. Mwanaume flani hivi chocolate flani. Kama mimi. You see my chocolate flavor. My shower bar color. My Bob Junior color. Okay. Kwa hiyo chocolate. Anaenda uh, kitu kingine. kingine. Awe na nini? Na hela. Awe eh? Hela. Muhimu. Najua kupika. Muhimu. Hiyo au unahitaji hapo? Hela muhimu. Kwa sababu kitu tutaishije. Sasa hiyo hela si unazo. Of course ha. Yaani mimi kwanza sijawahi si kuonga au kumpa mwanaume hela yangu ambayo kama ananitumia kumpa you know like unajua kuna wanaume wengine unajua hapa mafuta yamekata unajua sijui nini sina na uli. no 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 i don't do that shit ndio maana siwezi ku date na so zile like maskini sio maskini Sisi si maskini. Sasa si sisi maskini ndio tunapiga vibomu. Hapa eh hey, ndio sipendi sasa mambo ya kupiga vibomu. Si ndio sisi maskini. Kwa maana yake huwezi kudate na maskini. Sisi wa hali ya chini. Sisi wa hali ya chini. Huwezi kudate na wabuguru. Sasa wewe mimi ndugu yangu kweli Lin ndio amesema sasa hivi anataka kudate na mimi. Yeye yeah, anaendesha BMW. Mimi nimepakia IST nje hapo. Atakufikiria sababu si ataangalia pia na vigezo vingine vya chocolate chocolate. Chocolate ninayo. <laughs> Lina Sansan kwa timu yako tuwezi kumaliza. Exclusive na kali zaidi kutokea kwa Lin tumefungua nayo mwaka 2020. Asante sana kwa kutu bless kufika ofisini kwetu and tunakutegemea kwenye miaka ya huu mwaka wa 2020 utafanya good things ma, ma, ma video makali na EP na vitu ka hiyo. So kila laheri kwenye muziki wako. Mimi ningependa Mungu akubariki. Mimi namuombea sana Mungu akubariki mwaka huu upate mtoto. Amin. Mungu akubariki upate mwanaume mwenye hela. Amin. Lakini mimi ningependa pia kumuona Lini akiwa akiandaa show zake. Zake yeah that's all. Niliona alikuwa anaenda mikoani na 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 Rosary. Lakini natamani kama na Andy vile na Andy Festival Ruby. Nani nani tunakutana na Lin Festival pale. Dawa nchukua na wasanii wenzako yeah. na wale ambao wanaonekana kama manager njoo basi useme kitu chochote tafadhali eh haya <laughs> masuala ya mashoo haya tukisema kwa lini ni uongo eh 
tuongee kwenye simu mimi nasema tuongee kwenye tuongee kwenye simu manager ametuwa hii hivyo vitu so endelea kwa karibu na sisi instagram and facebook sambisago twitter sambisago tv subscribe youtube channel yetu sasa hivi kuendelea kuzenjoy kali kama ambazo tumezifanya na lina hapa that's obvious tayari tumekuwekea youtube uh, exclusive interview na salmon swag tumepigana stories mob salmon swag ni rafiki yake ya ngulunya anakuambia wewe ah, unamjua okay. ah, ah. wewe unamjua lunya tu kwenye mg <laughs> Uh, tumekuwekea exclusive interview na Isa Azam ambaye ni kaka yake na Diamond. I mean kaka yake na Ali Kiba lakini ni shabiki kinda kindaki wa Diamond Platinumz. Lakini pia tumekuwekea exclusive interview na Shamsa Ford na all updates kutokea kwenye mitandao ya kijamii. Yes, tumekuwekea pia inter- exclusive interview na Official Nini. Pita sasa hivi kuzipata kali sana. Em, em nomba nipate hiyo shot ya Uda Dayto akiondoka. Hemu angalia. Jamani. Eh just tell me. Ka, unaweza rotate if kidogo. Can you rotate yeah, for us? Bye. Do that for us. Yeah, you man. see me? Yeah 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 hey. yeah yeah. Alafu wewe una hela. <laughs> una hela. <laughs> Yo we out.